okay good morning students today we are going to start our ninth chapter safe journey endana safe aitulla journey nu parna surakshithamayite yathra iya anla then friends did you read today's newspaper what are the main news of the day hope you have read the news given along with the picture above ipo mugalu koduthittunde kore pictures kandalla adokku onnu vaichu nokkyo അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ വായിച്ചോ ഇന്നത്തെ ന്യൂ രാവിലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കുറേ പ്രധാന വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതിൽ അതുപോലെ ഈ മുകളിൽ കാണിച്ച പോലെയുള്ള പല ആക്സിഡൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കാറുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെ ബസ് കൊലൈഡ്സ് വിത്ത് ഓട്ടോ ഒരു ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു ദെൻ കാർ കൊളൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് കാർ ബാക്കിലിടിച്ച് എന്തിൻ്റെ ആണെന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെയുള്ള പലതും അല്ലേ പല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹിറ്റിങ് ട്രീ കണ്ടല്ലോ അതായത് മരത്തിലിടിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ പല രീതിയിലുള്ള പല ആക്സിഡൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഹൗ മെനി സച്ച് ന്യൂസ് അപ്പിയർ എവരി ഡേ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ സോ മെനി റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഡിഡ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെയിം റീസൺ ആസ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ വരാൻ പല പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാരണങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിഡ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെയിം റീസൺ ആസ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റീസൺസ് ഓവർ സ്പീഡ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോണത് അല്ലേ ദെൻ കെയർലെസ്നെസ് അശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ റോഡ് റൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ റോഡ് റൂൾസുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെ മിററുകളിൽ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നോക്കാണ്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണത് അശ്രദ്ധ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ ഏ അതായത് വാഹനങ്ങളുടെ അമിതമായ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ദിവസേന വർദ്ധിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ദെൻ ഡ്രൈവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ കൺസ്യൂമിംഗ് ലിക്കർ ലിക്കർ കുടിച്ച ശേഷം അതായത് മദ്യം കഴിച്ച ശേഷം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അടുത്ത കാരണം ദെൻ അൺസേഫ് റോഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പല റോഡുകളും എന്താണ് അൺസേഫാണ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ല നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് കുണ്ടും കുഴികളും ഒക്കെ ഉള്ള അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള പല റോഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു കാരണം ദെൻ അൺസേഫ് വെഹിക്കിൾസ് പല വെഹിക്കിൾസും എന്താണ് കാലപ്പഴക്കം വന്നവയും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേടുപാടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഉപയോഗിച്ച് ആള് ആളുകൾ റൈഡ് ചെയ്ത് പോണതും അവരുടെ അപകടത്തിന് കാരണമാക്കും അല്ലേ അൺസേഫ് വെഹിക്കിൾസ് ദെൻ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ അതായത് ഒന്നും പഠിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല റോട്ടിലേക്ക് അല്ലേ നല്ലപോലെ നമ്മൾ എന്താവണം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ശേഷം മാത്രം റോട്ടിലൂടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രൈവറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ പരിചയമില്ലായ്മ പരിചയക്കുറവ് അങ്ങനെയും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നോട്ട് ഒബേയിങ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ട്രാഫിക് റൂളുകൾ റോഡ് റൂളുകൾ അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഓടിക്കുന്നതും എന്തിനാ കാരണമാവും ആക്സിഡൻറ്റിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏ ഗിവ് സം റീസൺസ് ഫോർ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് And what are the reasons for road accidents? In the line, you will have to write all the reasons for road accidents. When you have a question item, you will have to write all the reasons for road accidents. What is the question? What are the reasons? What are the reasons? What are the reasons? Give some main reasons for road accidents. You will have to write all the reasons for road accidents. What are the reasons for road accidents? What are the reasons? for road accidents 
അത് അത് എഴുതി വെക്ക് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ ആൻസറുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓവർ സ്പീഡ് കെയർലെസ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അൺസേഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ അൺസേഫ് റോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ദസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ഫോർ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് should didn't it should in we see to it that accidents do not occur the best way for this is to obey traffic rules അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് റോഡ് ആക്സിഡന്റുകൾക്കുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡന്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ഒബേ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ട്രാഫിക് റൂൾസുകൾ അനുസരിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കുക റോഡിലൂടെ വെഹിക്കിൾസ് ഓടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അപകടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാം ഈഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ഡ്രൈവൺ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ട്രാഫിക് റൂൾസ് മെനി ആക്സിഡൻസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ഉറപ്പല്ലേ റോഡ് നിയമങ്ങൾ എല്ലാതും പാലിച്ച് എല്ലാവരും ആ ട്രാഫിക് റൂൾസൊക്കെ അനുസരിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പല ആക്സിഡൻസും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം should people who drive vehicles alone observe traffic rules should people drive vehicles alone observe e vehicles odikuna drivers mathram aano traffic rules palikkandathu no pedestrians passengers in buses and bicycle riders etc should also follow traffic rules adu mathralla റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ നമ്മളെ ബൈസിക്കിൾസും ബൈക്കിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വെറും ഡ്രൈവേഴ്സിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും റോഡിലിറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ട്രാഫിക് റൂൾസ് ബാധകമാണ് ഓൺലി ദൻ വിൽ യുവർ ജേണി ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി സേഫ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യാത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാം സേഫായിട്ട് മാറുള്ളൂ Do you come to school walking? Why is it said that pedestrians must walk along the right side of the road? നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പലരും നടന്നിട്ടല്ലേ വരാറുള്ളത് സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിന് അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നടന്നാണ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ എത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ മസ്റ്റ് വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് അപ്പോൾ പെഡസ്ട്രിയൻസ് ഏത് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് റോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് അതായത് കാൽനട യാത്രക്കാർ വലതു ഭാഗം ചേർന്നാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് കേട്ടോ ഏ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ മസ്റ്റ് വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആൻസർ പറയാം വെൻ വി വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് വി ക്യാൻ സി വെഹിക്കിൾസ് കം ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാ പോകണം നോക്കുക നമ്മളപ്പോൾ വലത് വശം ചേർന്ന് നടക്കുക നമ്മൾ വലത് വശം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വലത് വശം ചേർന്നാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആ വെഹിക്കിൾസ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് നേരെ അതായത് ആ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും അത് ആ പിക്ചർ നോക്കിയേ അപ്പം മനസ്സിലാവും രണ്ട് സൈഡ് നോക്കൂ അതായത് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ കൂടെയാണോ നടക്കണം എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അല്ലേ വെഹിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വലത് വശം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റേ തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ബാക്കിലൂടെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചിലപ്പോൾ സൈഡ് മാറിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെഹിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ആ അവരെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഒക്കെ ഒബേ ചെയ്ത റോട്ടിലൂടെയാണോ അതോ സൈഡിൽ കൂടെയാണോ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാറി നടക്കാൻ കഴിയും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് വിൽ മൂവ് എലോങ് അവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇടത് വശത്തു കൂടെയാണ് ആ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോവുക അതായത് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ അല്ല പോവുക കാരണം അവ മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഏ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുക അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിൽ കൂടെയാണോ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തു കൂടെയാണോ പോകേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ വലത് വശം ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോവുക ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫുഡ് പാത്ത് വാക്ക് ഓൺലി ഓൺ ഇറ്റ് ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല വളരെ ടൗൺ ഏരിയ പോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക അതിലൂടെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് അത് ആളുകൾക്കുള്ള ഫുഡ് പാത്സ് ആണ് അല്ലേ ദർ ആർ ഫുഡ് പാത്സ് ഫോർ പെഡസ്ട്രീൻസ് ഇൻ ക്രൗഡഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ടൗണുകളിലും വലിയ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഫുഡ് പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ആ അതുപോലെ ഫുഡ് പാത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മൂന്ന് ആൻസറും എഴുതുക കേട്ടോ ഒന്ന് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻസ് മസ്റ്റ് വാക്ക് എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് വെൻ വി വാക്ക് എലോങ് ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ വെഹിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അതാണ് അതിന് മെയിൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വി ക്യാൻ സീ ദ വെഹിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പോയിൻ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും റോഡ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം കേട്ടോ the new you might have seen certain signals on road like those in the picture kandittundo angane ee picture il onnu nokke idu kandittundo endana adu zebra line nu kettittille ningale ha inganeulla adayalangal nammal pala road gallum kandittundille this this is where pedestrian should cross the road endana nammal kalnada yathrakkarku pedestrians ne റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ സീബ്ര ലൈൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ ജീബ്ര ലൈൻ യു മസ്റ്റ് ക്രോസ് ദ റോഡ് ഓൺലി എലോങ് ദി സീബ്ര ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീബ്ര ലൈൻ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആർ ദ സൈൻ ലൈക്ക് ദീസ് ഓൺ ദി റോഡ്സ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സീബ്ര ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് അധികവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ടൗൺ ഏരിയകളിലാണ് അല്ലേ എന്നാൽ പോലും ചില പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാം എന്ത് സീബ്ര ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആയിട്ടുള്ളത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് പെഡസ്റ്റീൻസ് ക്രോസിങ് ദ റോഡ് ഡു യു ആൾസോ ക്രോസ് ദ റോഡ് എലോങ് ദി സീബ്ര ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ആളുകൾ സീബ്ര ലൈനിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ഷുഡ് യു ക്രോസ് ദ റോഡ് അറ്റ് പ്ലേസസ് വേർ ദർ ഈസ് നോ സീബ്ര ലൈൻ ഇനി സീബ്ര ലൈൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ദ റോഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റോഡ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ട ഉടൻ എന്ത് ചെയ്തു റോഡ് ഓടി മുറിച്ച് കിടക്കരുത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വശവും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ടോ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും എന്തെങ്ക
how should you cross the road at place where there is no zebra line ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് സീബ്ര ലൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ മാർക്ക് ഓൺ ദ റോഡ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സീബ്ര ലൈൻ പെഡസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ക്രോസ് ദ റോഡ് ഇത്ര എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് വരുന്നത് ഹൗ ഷുഡ് you cross the road at places where there is no zebra line zebra line illatha sthalathu ningal engane aa road cross cheya cross the road only after making sure that vehicles are not coming from both sides nerdiya madhi to eh coming kaynittu endiya from from both sides ennu eda 